నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫెన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి మీరు ఎప్పుడెప్పుడైనా ఎదురు చూసే టేస్ట్ చేయని స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలతో తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్ట్ చేయని స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారండి మరి ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు విజయ విజయ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మధురా నగర్ నుంచి మధురా నగర్ నుంచి ఓకే మీ పేరండి నా పేరు సుజాత అండి సుజాత ఎక్కడి నుంచి నేను గోల్కొండ ఏరియా దగ్గర నుంచి మరి మీరు ఏమంట చేస్తారు గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ చూద్దాం పేరైతే భారీగా అనిపిస్తుంది గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేప ముక్కలు పావు కిలో పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉల్లిపాయ ఒకటి చింతపండు గుజ్జు తగినంత ఉప్పు తగినంత ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు అల్లం చిన్న ముక్క కొత్తిమీర ఒక కప్పు పసుపు చిటికెడు సొంటి మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా ఫస్ట్ కొత్తిమీర వేసుకోండి పచ్చిమిర్చి అన్ని పడతాయా వాటర్ యాడ్ చేయాలి వాటర్ యాడ్ చేయాలి ప్యూరీ కోసం కదా మ్యామ్ ఎంత కావాలో చెప్పండి కొంచెం పై వరకు మిక్సీ వేసుకుందాం ఓకే అయిపోయిందండి మనం ప్యాన్ ఆన్ చేసుకున్నాము స్టవ్ ఆన్ చే ఆయిల్ వేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటి ఆవాల్ వేస్తాం ఆవాల్ మీరేం చేస్తూ ఉంటారు చదువుకు చదువుకుంటున్నారా ఏం చదువుతున్నారా డిగ్రీ ఫైన్ డిగ్రీయా ఓకే తర్వాత ఆవాల తర్వాత ప్యూరీ వేసుకుందాం ఓకే సో దగ్గరికి అవ్వాలా అవును మ్యామ్ మరి చదువుకుంటే ఎలా ఇంట్లో వంట హాబీయా ఎస్ మ్యామ్ మమ్మీ బాగా చేస్తారు నాన్ వెజ్ మమ్మీ నేర్పించారు ఓ అమ్మ దగ్గర నేర్చుకున్నారా నాకు ముగ్గురు అన్నీలు మ్యామ్ వన్ సిస్టర్ అండ్ లాస్ట్ ముగ్గురు అన్నీలు ఒక అక్క లేకపోతే చెల్ల అక్క 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 ముగ్గురు అన్నీలు మీరు లాస్ట్ ఎస్ మ్యామ్ సో ఐదుగురు మొత్తం మ్యామ్ సో మరి అన్నీలు ఏం చేస్తున్నారు పెద్ద అన్నీ ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ చేస్తారు రెండు అన్నయ్య ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ సినిమాలు రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది లండన్ బాబుల్లో మూడో అన్నయ్య ఎంఏ కంప్లీట్ చేశారు గవర్నమెంట్ జాబ్ ట్రై చేస్తున్నారు సిస్టమ్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయిపోయిందా సో ముగ్గురు అన్నయ్యలు మూడు పిల్లర్లు అనమాట ఇప్పుడు అవును సాల్ట్ వేసుకోండి టేస్టీ సరిపడ పసుపు వేసుకున్నాను చింతపండు గుజ్జు కొంచెం వేస్తాను సో కొద్దిగా పులుపు ఉంటుంది కొద్దిగా వేస్తున్నారు కాబట్టి స్పైసీ కోసం చింతపండు గుజ్జు స్పైసీ కోసమా స్పైసీ తక్కువ అయిపోతుంది కదా అందుకోసం కొంచెం వేస్తున్నాను స్పైసీ తగ్గడం కోసం అని ఇంకా పులుపు కొద్దిగా అవుతుంది ఏమో కదా అనేసి అనుకుంటున్నాను లేదు ఫిష్ ఫిష్ ఇప్పుడు స్పూన్ అవుతా డైరెక్ట్ చే మాట వినట్లేదు ముందుకేస్తుంది అంటే అది మీ చేతికి చాలా డిజైన్స్ డెకరేట్ చేసుకొచ్చారు కదా అలా చూస్తూ దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యి తిరగట్లేదు అనమాట కొంచెం మిరియాలు సొంటి పౌడర్ మీకు రెడీ అవ్వడం చాలా ఇంట్రెస్ట్ యా మ్యామ్ అవునా మరి చక్కగా చేతికి వంకీలు పెట్టుకున్నారు ఇక్కడేమో 
పెళ్లికి పెట్టుకున్నట్టు ఇవన్నీ పెట్టుకున్నారు మరి చోలీలు ఇంత చిన్నగా పెట్టుకున్నారు ఎందుకు చిన్నప్పుడే మమ్మీ ఇట్లా ఫిక్స్ చేశారు అవి రావా అవి రావు ఎంత పని చేసావు అమ్మా నువ్వు అమ్మా నా చెవులు ఇంకా మీ చేతిలో పెళ్లి చేసుకోవాలి అని అనిపించినా కూడా ఈ చెవుల కోసం బలవంతంగా పెళ్లి చేసేసుకోవాలి అమ్మా ఎంత పని చేసావు అమ్మా నువ్వు అయిపోయిందా ఫినిష్ ఇంకా ప్లేటింగ్ నేను చూస్తా ఉంటాను మీ ప్రోగ్రామ్ అందుకు ఏంటి ఎక్కడ చెప్పాను ఏంటి చేపలు డెకరేషన్ కోసం కదా మేము చూస్తాను మీ ప్రోగ్రామ్ సీరియల్స్ మీ ఈ టీవీలో ప్రోగ్రామ్ కుకింగ్ మీకు బాగా ఇష్టం మీరు అవునా మీ యాక్టింగ్ థ్యాంక్ యూ చెప్పానని చెప్పండి అమ్మకు ధన్యవాదములు చెప్పానని చెప్పండి రెడీ ఓకే థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ రెడీ మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ తయారీ విధానం మిక్సీ జార్ లో కొత్తిమీర వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయలు అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఆవాలు ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉప్పు పసుపు చింతపండు గుజ్జు చేప ముక్కలు సొంటి మిరియాల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి అంతే గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ రెడీ గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయడానికి మన రావు గారికి వెల్కమ్ చెప్పేయాల్సిందే వెల్కమ్ రావు గారు హలో అండి హలో హలో అండి ఓకే రెడ్ రెడ్ గా ఎప్పుడు ఒకటేలా ఉంటే బోర్ కొడుతుంది కదా అందుకని చాలా బాగుంది అంత రెండు ఫుల్ రెడ్ ఇక్కడ రెడ్ ఇన్ని నెలల తర్వాత ఒక్కసారి రావు గారు అని పోడారండి గుర్తించండి ఓకే సో గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ కారం సొర్రం పచ్చి కారం బాగా బాగుంది మేడం గారి బెస్ట్ చూసిన తర్వాత ఇది బాగుంది ఏంటి మైనస్ ఏ ప్లస్ చెప్తాం ఓకే మరి సుజాత గారి డిష్ కూడా వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ జడ్జ్మెంట్ తెలుస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఈ రోజుల్లో కళ్ళద్దాలు వాడే వారి సంఖ్య బాగా పెరిగిపోయింది కానీ వాడుకునే విధానంలో మాత్రం చిన్న చిన్న మెడుకోలు పాటించకపోతే కళ్ళద్దాలు త్వరగా పాడైపోతాయి తొందర తొందరగా మార్చాల్సిన అవసరం వస్తూ ఉంటుంది ఎలా అంటే ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టేస్తూ ఉంటాం అంటే టేబుల్ మీద గట్టు మీద ఎక్కడో ఒక చోట అలా పడేస్తూ ఉండడం వల్ల కళ్ళద్దాలు గీతలు పడిపోతూ ఉంటాయి జిడ్డు మరకలు లాంటివి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అలా కాకుండా వాడుకున్న తర్వాత శుభ్రంగా డబ్బాలో పెట్టుకోవడం వీలైనంత వరకు వెనిగర్తో ఒక చిన్న క్లాత్ పెట్టుకుని క్లీన్ చేసుకోవడం ఇలాంటి మెళుకులు కనుక పాటించినట్లయితే కళ్ళద్దాలు క్లియర్ గా కనిపించడమే కాకుండా చాలా రోజుల పాటు మనుకాయి ఓకే మరి సుజాత గారు మీరేమంటే చేస్తారు చింతకాయ చికెన్ అండి చింతకాయ సీజన్ రాగానే చేపల పులుసు పెట్టేసుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది సో మీరు చింతకాయతో చికెన్ చికెన్ సో ఇలా ఉడకబెట్టి లేకపోతే దాన్ని ముందు బాయిల్ చేయాలి కడిగేసుకుని బాయిల్ చేసి దాని పల్పు తీసిన తర్వాత వెళ్ళు వంట చేస్తున్నప్పుడు ఇంకా దాని గురించి చాలా డీటెయిల్స్ అడిగేస్తున్నట్లు ఓకే మరి చింతకాయ చికెన్ గట్టి పోటి ఇవ్వాలి ఇక్కడ డెఫినెట్లీ ఓకే మరి చింతకాయ చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా చింతకాయ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ పావు కిలో చింతకాయలు ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ అర కప్పు గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కొత్తిమీర కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సుజాత గారు స్టార్ట్ చేసేద్దామా యా ఫస్ట్ మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుందాము 
సో మీరేంటి హౌస్ వైఫ్ ఆ జాబ్ చేస్తుంటారా నో నో ఐ మీన్ ప్రిన్సిపల్ ప్రిన్సిపల్ ఆ అవునండి ఎక్కడ ఐ యూస్ టు వర్క్ అంటే త్రూ అవుట్ ఇండియా వర్క్ చేశాను ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ కానీ డిఫెన్స్ స్కూల్స్ కానీ అండ్ ఐ వర్క్ ఫర్ రిషి పబ్లిక్ స్కూల్ సో ఇట్లా చేశాను సో నావ్ ఇప్పుడు నావ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డ్రెస్ నా ప్రెసెంట్లీ ఈ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ నెక్స్ట్ సెషన్ అగైన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ పిల్లల్ని వచ్చి చదువుకోవాలి కష్టంగా ఉంది అనుకునే పిల్లల్ని మీ దగ్గర పంపించేయచ్చు కొంచెం మా పిల్లలకి చదువు నేర్పించండి అని యాక్చువల్గా అంత టైం ఉండదు మార్నింగ్ ఫస్ట్ మనము పచ్చిమిర్చి చేసుకున్నాము ఎందుకంటే అది కొంచెం వేగాలు కాబట్టి మీరు అలా ఎలా ఫిక్స్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు టైం ఉండట్లేదు అని పిల్లల వల్ల నో 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 యాక్చువల్లీ డెఫినెట్గా మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత పిల్లల్ని చూసుకొని వాళ్ళ స్టడీస్తోనే సరిపోతుంది ఇంకా బయట వాళ్ళకి చెప్పే అంత టైము ఉండదు లేదా ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఆనియన్ పేస్ట్ వేసుకున్నాము ఓకే ఇది కొంచెం వేగాలి పచ్చి వాసన పోవాలి మామూలుగా నేను ఎక్కువ భయపడతాను ఆయిల్ అమ్మ చిమ్ముతుంది కాలుతుంది అనేసి మీరు నాకంటే ఎక్కువ భయపడుతున్నారు అవునండి ఎందుకంటే ప్రివెన్షన్ ఇస్ బెటర్ దెన్ క్యూర్ అయిన తర్వాత బాధపడ్డం కానీ నా ముందే జాగ్రత్త పడ్డం బెటర్ కదా ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇంట్లోని ఎప్పటినుంచో వంట చేస్తూ ఉంటారు కదా అవును సో వాళ్ళకి బాగా అలవాటు అయిపోతుంది ఏటా కటక ఇలా వేసేస్తూనే ఉంటారు కదా మార్నింగ్ టైం పెడితే అలాగే ఉంటుంది హరిబరిగా చేతులు కాల్చుకోవడము జనరల్ గా నేను ఆయిల్ తక్కువ వాడతాను మీరు చికెన్ ఏంటి ఏమైనా చేసారా లేకపోతే ఇది రా చికెన్ లాగా అది కొంచెం మ్యారినేట్ చేశాను ఎందుకంటే కొంచెం మసాలా సాల్ట్ అంటే గరం మసాలా జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అండ్ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ సాల్ట్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మ్యారినేట్ చేసి మ్యారినేట్ చేసి ఎంతసేపు ఉంచారు ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లా అంతే సార్ ఇప్పుడు చికెన్ వేసేసుకుందాము ఇది లైట్ ఆల్రెడీ మనము కొంచెం సాల్ట్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం దాన్ని బట్టి మనం వేసుకోవాలి తెలుగు రుచి కాబట్టి సో ఐఎమ్ యూజింగ్ నార్మల్ సాల్ట్ అనమాట దిస్ సాల్ట్ బికాస్ నేను ఎక్కువగా ఇంట్లో ఇదే యూజ్ చేస్తాను పసుపు వేసుకుందాము సో ఇది డ్రైగా ఉంటుందా లేదు లేదండి గ్రేవీగా గ్రేవీగా ఎందుకంటే మనం చింతకాయ ఇప్పుడు చింతకాయ ఇప్పుడు సీజన్ కాబట్టి గ్రేవీ అయిపోతుంది యా యా అది గ్రేవీ ఏ కాంబినేషన్ లో తింటే బాగుంటుంది ఇది అన్నం అన్నం తోటేనా మూత పెట్టేసుకుందాం వాటర్ బయటకు వస్తుంది ఓకే ఈ ఇంట్లో ఎవరికి ఫేవరెట్ డిష్ ఇది పిల్లలు పిల్లలు ఫేవరెట్ డిష్ మామూలుగా ప్రిన్సిపల్స్ అంటేనే ఒక స్కూల్లోనే చాలా సంవత్సరాలు అయిపోతూ ఉంటుంది కదా అవును మరి మీరు ఇన్ని స్కూల్స్ ఎలా చేశారు ఎందుకంటే నేను వాజ్ మా నాన్నగారు డిఫెన్స్లో ఉండేవాళ్ళు ఆ టైం అప్పుడు మేము అటు ఇటు షిఫ్ట్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ ఆఫ్టర్ ఎందుకంటే నాకు వచ్చిన ఆపర్చునిటీస్ బట్టి సో ఐ డోంట్ వాంట్ లూజ్ లూజ్ చేసుకోవద్దు అని చెప్పి మీరు అలా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉన్నారు సో మరి మీ పిల్లలు ఏం చేస్తుంటారు మా మా పెద్ద అబ్బాయి కారం వేసుకుందాము మీ పెద్ద అబ్బాయి కారం వేసుకుందా మా పెద్ద అబ్బాయి ఇప్పుడు ఇంటర్ అయిపోయింది ఈస్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ ఎంసెట్ అనమాట ఎంసెట్ ఇది కారము మనము ఆల్రెడీ మనం పచ్చిమిర్చి వేసాం కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఎక్కువ కారం వేసుకోవాలి దాన్ని బట్టి వేసుకోవాలి ఒక అబ్బాయినా నీకు ఇద్దరు అండి చిన్నోడు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నాడు ఫిఫ్త్ స్టాండర్డ్ చదువుతున్నారు మరి ఇప్పుడు నాకు తెలిసి పెద్ద అబ్బాయి కానీ చిన్న అబ్బాయి కానీ వాళ్ళ స్టడీస్ కి మీ హెల్ప్ ఎక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి ఏ చూసన్స్ లేవు నేనే మదర్ మదరే ఒక పెద్ద చూసిన అనమాట బాగానే చదువు ఇద్దరు బాగా చదువుతారు క్లాస్ ఫస్ట్ వస్తుంటారు ఏం పేర్లు ఏంటి పిల్లలు ఇద్దరు పెద్దోడి పేరు రేవంత్ చిన్నవాడ పేరు పునీత్ రేవంత్ అండ్ పునీత్ ఇద్దరికి ఆల్ ద బెస్ట్ బాగా చదువుకోండి ఓకే సో కొంచెం వాటర్ పాయకి వచ్చింది మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ 
డ్రైగా ఉంది కదా మరి కలుస్తుందా కలుస్తుంది ముందు ఏగిపోయిందంటే దెన్ దీంతోనే గ్రేవీ అయిపోతుంది సో అండ్ కొంచెం కలుపుకుందాం ముందు కొంచెం గరం మసాలా పొడి వేసుకుందాము కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత మనం చింతపండు గుర్చు వేసేసుకుందాం ఓకే ఇప్పుడు చింతకాయలు అది రసం తీసారు కదా ఎలా ఉడకపెట్టారా అవునండి ఫస్ట్ అది బాయిల్ చేసి అది అదే కొంచెం ప్రాసెస్ ఇందులోని చెప్పండి అది ఎట్లా అంటే ముందు బాయిల్ చేయాలి చేసిన తర్వాత దాన్ని చల్లార్చిన తర్వాత మొత్తం అంతా పిసికి ఎలా పిసుకాలంటే లోపల సీడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి క్రష్ అవ్వకుండా జాగ్రత్తగా పక్కన పెట్టేయాలి ఏదంటే చేదు వస్తుంది చేదు వస్తుంది సో అవి ఇప్పుడు పైన చింతకాయలు పైన ఉండే పొట్టు తీసేసి ఉడకపెడతారా శుభ్రంగా వాష్ చేసేసుకోవాలి శుభ్రంగా వాష్ చేసుకోవాలి వాష్ చేసుకొని దాన్ని బాగా అంటే వాటర్ సఫిషియం మనకి ఎంత కావాలనుకుంటున్నాం గుర్తు అంత పెట్టేసి ఒక జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకపెడితే చాలు వేరంగా బాయిల్ అయిపోతాయి అవి ఓకే సో ఆ గింజలు మెదపకుండా జాగ్రత్తగా బయటకు తీసి పాడేసి ఆ గుజ్జును మాత్రమే తీసుకోవాలి సో ఏ మాత్రం దాన్ని ఆ గింజలతో మాత్రం మీరు కలిపేస్తే చేదు వచ్చేస్తుంది అవును సో అది గుజ్జు పక్కన తీసేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మనం పక్కన పెట్టుకుని అప్పుడు ఈ కర్రీ యాజ్ ఇట్ ఇస్ చికెన్ మనం ఎట్లా చేసి మనం ఇష్టం మనం ఎలా ప్రాసెస్ లో చేసుకుంటాం ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా చేసుకుంటారు సో దాన్ని బట్టి చేసుకొని లాస్ట్ లోని దీంతో పాటు వెళ్తే బాగుంటది అది అందుకని ఎందుకంటే మనకి కావాల్సింది ఇది వెళ్ళాలి లోపలికి అనమాట ఈ చింతకాయ గుజ్జు అన్నది జనరల్ గా దీంట్లోని న్యూట్రియన్స్ వాల్యూ అంటే ఎక్కువ ఉంటాయి వెన్ కంపేర్ టు నార్మల్ చింతపండు కన్నా చింతపండు కన్నా రిచ్ ఇన్ విటమిన్ సి అండ్ ఐరన్ ఉంటుంది అది సీజనల్ గా ఉండేవి తీసుకొని చేస్తే ఇంకా మనకి నేచర్ లో వచ్చేవన్నీ సీజనల్ గా ఎందుకు ఇస్తారు అంటే దట్ ఇస్ బిగా దట్ ఇస్ ఏ యూనో అది మన గాడ్ యొక్క గ్రేస్ యూ కెన్ సే దాట్ బికాస్ అకార్డింగ్ టు ది సీజన్ మనం తినాలి అని ప్రకృతిలో మనకి విస్తారు అవి తింటూ ఉంటే సో దట్ మనకి ఏంటంటే వాట్ యూ సే దట్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతుంది ఇది దీనికి పట్టాలి మంచిగా సో మనం లిప్ క్లోజ్ చేసుకోసేపు చేసుకోండి క్లోజ్ చేసేనా మరి సిమ్లోనే ఉంచాలా లేదు కొంచెం మీడియం పెట్టుకుందాం చూద్దామండి అయిందని యా యా మనం కొత్తిమీర వేసేసుకొని దించేసుకోవాలి మనం బౌల్లోకి తీసుకుందా వేసేసుకుందాం కొంచెం కొత్తిమీర వేడి వేడిగా చింతకాయ చికెన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ నా కోసమే చింతకాయ చికెన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము చింతకాయ చికెన్ తయారీ విధానం ముందుగా చింతకాయలు ఉడికించి గుజ్జు సిద్ధం చేసుకోవాలి చికెన్ లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో చికెన్ ఉప్పు పసుపు కారం వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గరం మసాలా చింతకాయ గుజ్జు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చింతకాయ చికెన్ రెడీ చింతకాయ చికెన్ కూడా రెడీ అయిపోయింది మీరు సుజాత గారు సీజనల్ గా చక్కగా సీజన్ ఉన్నప్పుడు అలా మామిడికాయలు ఉన్నప్పుడు ఎలా మనం మామిడికాయతో డిషెస్ చేస్తాము పులుపు కారం ఎవరింగ్ టెక్స్చర్ ఎవరింగ్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్ అంటే చింతకాయ 
తగ్గట్లు ఆ డిష్ తగ్గట్లు ఉప్పు కారం కూడా చాలా బాగుంది అఫ్కోర్స్ ఫిష్ కూడా బాగుంది బాగుంది కొంచెం కర కొంచెం అవుతున్నది ఫ్లేవర్స్ బాగున్నాయి ఫిష్లో కూడా దానికి కూడా ఏం తక్కువ లేదు కొంచెం షార్ప్నెస్ కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నది అనమాట అదర్వైజ్ కలర్ వైజ్ టెక్స్చర్ అన్నీ బాగున్నాయి కానీ ఇద్దరులో పోటా పోటీ ఏదంటే ఒక పాయింట్ ఎక్కువ అంటే ఇది ఎందుకంటే సీజనల్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వింటర్ సీజన్ కాబట్టి అలాగ అందరూ చేస్తారు ఈ గ్రీన్ మసాలా రెడ్ మసాలాలు అవన్నీ ఆ సీజన్ తోటి ఒకటి చింతకాయ తోటి సంథింగ్ డిఫరెంట్ అనమాట స్పెషల్ సో ప్లస్ బాగా కుదిరింది అనమాట సో ఉప్పు కారం చాలా కరెక్ట్ గా పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి సో చింతకాయ చికెన్ చికెన్ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ అవచ్చారు కంగ్రాట్స్ అండ్ మీకు కూడా తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ చిన్న చిన్న మైన్యూట్ మిస్టేక్స్ కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ప్లేజర్ ఓకే మరి మీరు కూడా ఎలాగే పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి మీకోసం ఇప్పుడు ఒక మంచి చిక్క అధిక బరువు స్థూలకాయంతో బాధపడే వాళ్ళు వెయిట్ కంట్రోల్ చేసుకోవాలి బరువు తగ్గించుకోవాలి అనుకుంటే ఆహార నియమాలు పాటిస్తూ చిన్నపాటి వ్యాయామం చేస్తూ సాయంత్రం పూట మాత్రం స్నాక్స్ గా సమోసాలు బజ్జీలు ఇలాంటి నూనె పదార్థాలు తీసుకోకుండా అటుకులు పేలాలు స్ప్రౌట్స్ ఇలాంటి వాటిలో ఉల్లిపాయలు కలుపుకుని కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే అవి తేలిగ్గా జీర్ణమవడమే కాకుండా బరువు కూడా అదుపులో ఉంటుంది ఇప్పుడు కారం కారంగా సరావు గారు కారం కారంగా ఏం చేస్తున్నారు కారం కారంగా సింపుల్ గా పొటాటో ఆమ్లెట్ పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఓకే మీరు చేస్తున్నప్పుడే దాని గురించి చాలా డీటెయిల్స్ తెలుసుకుంటా ఓకే ఓకే మరి పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బంగాళదుంప ఒకటి కోడిగుడ్లు మూడు టమాటో ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత పసుపు చిటికెడు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సరావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఎగ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుందాం కోడిగుడ్లు పొటాటోని అలాగే పీసెస్ కట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ అలాగే బాయిల్ చేసేది అవునండి ఇప్పుడు నేను కట్ చేసుకుంటాను అనమాట ఓకే అంటే ఏమైనా వేసారు అందులో బాయిల్ చేసేటప్పుడు ఉడకపెట్టేటప్పుడు నథింగ్ మామూలుగా చిన్న చిన్న పొటాటోస్ అయితే బేబీ పొటాటోస్ అంటారు కదా అవి అయితే కొంచెం అలాగే వేసేసినా తొందరగా ఉడికిపోతాయి అంటారు అంటే ఉడికిపోవడం మీకు ఆమ్లెట్ టూ మినిట్స్ కూడా అవదు నాకు ఎలా షేప్ గా కావాలంటే అది కట్ చేసుకోవచ్చు అది ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది నేను చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే రౌండ్గా నా పొటాటో ఆమ్లెట్ పైన రౌండ్ చేసుకోవాలంటే అది కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట అది ఇంకేం లేదు దీనికి పొటాటోస్ బట్టి ఎగ్స్ తీసుకోవాలా ఎగ్స్ బట్టి పొటాటోస్ తీసుకోవాలా అంటే మీకు మినిమం ఆమ్లెట్ అంటే ఒక త్రీ ఎగ్స్ ఉంటుంది మినిమం ఓకే ఇంట్లో మనం టూ వేసుకుంటాం బట్ హోటల్లో స్టాండర్డ్గా మూడు ఉంటాయి అనమాట గార్నిష్కి ఫస్ట్ రెడీ చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నారా ఎందుకంటే ఆమ్లెట్ త్వరగా అయిపోతుంది కొంచెం ఆమ్లెట్ కలర్ఫుల్గా ఉండాలంటే మనం టమాటోస్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఆమ్లెట్ కూడా మీకు ఎల్లోగా ఉంటుంది పొటాటోస్ కూడా వైట్ కొంచెం కలర్ కాంట్రాస్ట్ ఓకే 
చిన్న ప్రాసెస్ అయినా ఇవన్నీ ముందు ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకోవడం మాత్రం కొంచెం పెద్ద ప్రాసెస్ లాగా అనిపిస్తుంది బాగా బీట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కొంచెం ఫస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అందులో అంటే మనం నీ శ్వాస రాకుండా అంటే ఎగ్ ఆమ్లెట్ లో ఫస్ట్ టైం నేను అల్లం వెల్లుల్లిపై ఇందులో వేసి కలపడం చూస్తుంది అనమాట పసుపు ఉప్పు ఉప్పు కారం సూపర్ ఆన్ చేసుకుందాం కొంచెం నూనె సో మొత్తం అలా పాన్ అంత స్ప్రెడ్ అయి ఉండాలి బాగా వేడై ఉండాలి మీకు అంటే నేను మీడియం లో పెడతాను అండి బాగా ఈవెన్ గా కాలుతుంది కొందరు ఏం చేసేస్తాను వేడిగా పెట్టేస్తే మాడిపోతుంది కింద మీకు మీరు ఫ్లిప్ చేసే బాగా కాలిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి త్వరగా ఎగ్ ఎలా అంటే అలా కుక్ అయిపోతుంది కొన్ని పొటాటోస్ మళ్ళీ ఎక్కువ వేస్తే కూడా మీకు ఆమ్లెట్ రాదు ఎందుకంటే హెవీ అయిపోతుంది కదా సో టమాటోస్ మాత్రం అలా పొడవ పొడవుగా కట్ చేసి ఉంచుకో అది ఓకేనా అంటే ఇవి లాగా అవి కొంచెం షేప్ బాగుండాలండి మూవ్ అవుతుంది కదా తక్కువ కావాలన్నమాట ఓకే సో ఇంకొంచెం అది బాయిల్ అవ్వాలి అవునండి కొంచెం కాలాలన్నమాట ఓకే అదే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క మనం రకరకాల స్వీట్స్ చేసుకోవడానికి బెల్లం పాకం పంచదార పాకం ఇలా పాకాలు పట్టుకుంటూ ఉంటాం కాస్త ఫ్లేమ్ ఎక్కువ అయ్యి అలా పరధ్యానంగా ఉండేసరికి పాకం ముదిరిపోతూ ఉంటుంది కానీ మనకు లేత పాకం కావాల్సి వస్తూ ఉంటుంది ఇలాంటప్పుడు పాకం ముదిరిపోయింది అని టెన్షన్ పడకండి ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి పాకం కాస్త ముదిరినట్లయితే ఒక రెండు మూడు స్పూన్ల పాలు యాడ్ చేసుకున్నట్లయితే చిక్కపడిన పాకం మళ్ళీ లేతగా అయిపోతుంది మనం కావాల్సిన విధంగా స్వీట్స్ తయారు చేసుకోవచ్చు చిక్క చూసారు కదా సరావు గారు మీరేం చేయాలనుకుంటున్నారు ఇలాగ తీసి ఇదే ఇక్కడ టెక్నిక్ అనమాట అన్ని అతుకుపోయి ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను అమ్మయ్యా అమ్మయ్యా రావు గారు కరెక్ట్గా నేను చెప్పినట్టే ఫాలో అయ్యారు మీరు చెప్పినట్లా అమ్మా ఎంత టెన్షన్ పడ్డా నేను వాళ్ళే తిప్పారే ఇప్పుడు మీరు తిప్పేశారు మాలాంటి వాళ్ళ పరిస్థితి చెప్పండి చిన్న పీసులు కట్ చేసుకుని తిప్పుకోవచ్చు ఓ అదే అప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అంతే ఈజీ చిట్కానే మీకు ఇలా తిప్పడం కష్టంగా అనిపిస్తే నాలుగు బద్దలు చేసేసుకొని తిప్పేసుకోవడం అంతే ఇలా కూడా మీరు వేసుకోవచ్చు హాఫ్ మూన్ లాగా వేసుకొని మా పాపకి ఆలు అంటే చాలా ఇష్టం ఓకే సో నాకు ఇప్పుడు చాలా యాంగ్జైటీగా ఉందనమాట నేను ఇలా ట్రై చేయాలి అని ఓకే కాకపోతే నేను ఖచ్చితంగా ఫోర్ పీసెస్ లా కట్ చేసి తిప్పుతాను పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెడీ థ్యాంక్ యూ పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ తయారీ విధానం ముందుగా 
బంగాళదుంప ఉడికించాలి ఒక బౌల్లో కోడిగుడ్లు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పసుపు ఉప్పు కారం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని ప్యాన్ లో ఆమ్లెట్ లా వేసి పై నుండి ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు టమాటో ముక్కలు ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ రెడీ పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది రావు గారు ప్లీజ్ ఒక్క చేసి పెడితే చాలా మేము పిల్లలకి బాక్స్ కి చాలా మంది పిల్లలు బంగాళదుంప అంటే చాలా ఇష్టపడతారు కరెక్ట్ గా చెప్పారు చాలా మంది సో మీరు ఈరోజు చక్కగా ఆలు తోటి బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ చక్కగా అందరూ పిల్లలకి ఎగ్స్ పెట్టాలనుకుంటాం ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు దీంట్లో చీజ్ వేసుకోవాలంటే కూడా చీజ్ బాగుంది చీజ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ లాస్ట్ లో ఇప్పుడు ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తాను కదా చీజ్ చేసి రోల్ చేస్తే వేడికి మీకు మెల్ట్ అయిపోతుంది మెల్ట్ అయిపోతుంది సో ఆలు తోటి టమాటో అంతా యాడ్ చేసి చాలా బాగుంది డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది పిల్లలకి అయితే మనం ఎగ్స్ ఇప్పుడు ఇవాళ రేపు అయితే పిల్లలకి ఎగ్స్ పెట్టాలనుకుంటున్నాము సో వాళ్ళ ఆలుతో ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మనం ఇలా ట్రై చేస్తే రెండు రకాలుగా తింటారు మనకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు థ్యాంక్ యూ ఈరోజు తల్లులు అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు అనుకుంటున్నాను పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటే తల్లులు హ్యాపీగా ఉంటారు కదా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీ కోసం ఒక మంచి చిట్కా పార్శ్వపు నొప్పి అంటే మైగ్రేన్ ఈ మైగ్రేన్ బాధలు అనేవి వర్ణనాతీతం ముఖ్యంగా పురుషులతో పోలిస్తే ఆడవాళ్లలోనే మైగ్రేన్ నొప్పి అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది మరి ఈ మైగ్రేన్ నొప్పికి మందులు వాడుతూ వీలైనంత వరకు ఈ చిట్కా కూడా ఫాలో అయినట్లయితే చాలా వరకు మంచి ఫలితం ఉంటుంది ఏం లేదండి రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ నీళ్లలో కొద్దిగా అంటే ఒక చిటికెడు పటిక బెల్లం వేసుకుని రాత్రి అంతా కూడా అలాగే ఉంచేసుకుని ఉదయం లేచిన తర్వాత ఆ నీళ్లను కనుక తాగుతూ ఉన్నట్లయితే ఒక పదిహేను ఇరవై రోజుల్లోనే ఫలితం అనేది కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు షాప్ స్పెషల్ ఆవకాయ మటన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన మటన్ పావు కిలో ఆవకాయ అరకప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ఆవి నూనె నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సురాగారు ఆవకాయ కనిపిస్తుంది వేడి వేడి అన్నం ఉండి ఫస్ట్ ఆవ నూనె ఆవ నూనె అది సో ఆవ నూనె వాడితేనే బాగుంటుంది దీనికి మీకు ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కదా ఓకే సో ఇలాగ ఆవకాయ పచ్చడి వాడుతున్నట్టున్నారు కదా కానీ అంత స్ట్రాంగ్ గా ఉండదు కదా మీకు ఇది కూడా ఉంటే ఆవ నూనె ఉంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా స్ట్రాంగ్ గా సో మీరు ఇప్పుడు ఇందులో నార్మల్ ఆయిల్ ఏం వాడట్లేదు ఇంకా ఆవ నూనె వాడుతున్నారు yes తలిపి గింజలు కొంచెం గరం మసాలా ఉల్లిపాయలు సో మటన్ ఉడికించుంచినట్టున్నారు అవునండి మటన్ లో వేసారు ఉప్పు పసుపు చింజా గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు గరం మసాలా హోల్ సో ఈ ఐదు వేసి ఎన్ని విజిల్స్ వచ్చేదాకా 45 మినిట్స్ నా 45 మినిట్స్ సిమ్ లో ఎస్ ఓకే 45 నిమిషాల పాటు సిమ్ లోనే ఉంచి ఉడికించుకోవాలి సో 45 నిమిషాలు అంటే ఈజీగా ఒక 8 టు 9 విజిల్స్ పైనే వస్తాయేమో కదా సో ఇది అయిపోయింది అన్నమాట కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ మటన్ ఉడికించి ఉంచుకున్నారు కాబట్టి తొందరగానే అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఇది చేసేప్పుడు ఈ ఉప్పు కారాలు కొంచెం తగ్గించుకోవాలి ఎందుకంటే దీంట్లో కూడా ఉప్పు కారాలు ఉంటాయి ఆ ఒక పచ్చళ్ళు ఎలాగా కారం ఉంటుంది కాబట్టి 
సో ఇప్పుడు కొంచెం కారం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం ఉప్పు ఎందుకంటే దాంట్లో కూడా ఉప్పు ఉంటుంది సో ఈ ఈ మూడు కారం ఉప్పు ఈ మట్టుకు కొంచెం దగ్గరగా మీరు చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఎక్కువైందండి మళ్ళీ బేసిక్లీ మీరు దీంట్లో ఎక్కువ ఊట తీసుకోవాలి పీసెస్ కంటే ఓకే ఆవుకాయ పచ్చడిలో నుంచి మీరు ఆ ఊట ఎక్కువగా తీసుకుంటే గ్రేవీ ఉంటుంది అందులో ఇందులో నుంచి కూడా నూనె తీసుకుంటున్నాం సో ఇది కుక్ అవడానికి ఒక టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ ఓకే నాకు ఇతే ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టినట్టుంది ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క బాత్రూమ్ అనేది నిజంగా క్రిములకు నిలయం అని చెప్పుకోవచ్చు అయితే కొంతమంది బాత్రూమ్ చాలా క్లీన్గా ఉంచుకుంటారు మరి కొంతమంది ఏమో కాస్త నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు ఏదేమైనప్పటికీ బాత్రూమ్ని శుభ్రంగా షాంపూతో కడిగేసి ఆ తర్వాత కనుక పొడి బట్టతో తుడిచేసినట్లయితే క్రిములన్నీ కూడా పోవడమే కాకుండా బాత్రూమ్ బాగా శుభ్రంగా ఉంటుంది చిక్క చూసారు కదా రావు గారు అయిపోయిందండి రెడీ ఆవకాయ పచ్చడి పెట్టారండి మీరు ఎలా అండి అసలు ఆవకాయ పచ్చడి కూడా వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు రావు గారు చిన్న డౌట్ ఆవకాయ పచ్చడితో మరి చేశారు కదా ఇది నిల ఉంటుందా అంటే నెక్స్ట్ డేకి అలా అంటే ఉండదు నెక్స్ట్ డే ఉంటుంది టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది అనమాట ఉంటుందా టూ త్రీ డేస్ అంటే అంటే ఆవకాయ పచ్చడిది మామూలుగా మనం ఇలా బయట దేంట్లో ఏమైనా యాడ్ చేసిన అది ఒక రకమైన స్మెల్ వచ్చేయడం కానీ పాడైపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది కదా వింటర్ ఓకే కానీ సమ్మర్ లో అలా అంటే పాడైపోవచ్చు సో ఇది కూడా మనకి ఏంటంటే వింటర్ లో అయితే ఓకే కానీ సమ్మర్ లో అయితే మాత్రం కేర్ఫుల్ గా ఉండదు చేసుకుని ఫ్రెష్ గా తినేయడం బెటర్ స్టోర్ చేయడం కంటే సో ఆవకాయ మటన్ రెడీ థ్యాంక్ యూ నైస్ స్మెల్ కూడా ఎస్ ఆవకాయ మటన్ రెడీ చూడడానికి అయితే చాలా ఎమ్మిగా ఉంది మరి దీని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగని మరొకసారి చూద్దామా ఆవకాయ మటన్ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో ఆవ నూనె పోపు దినుసులు మసాలా దినుసులు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి ఉప్పు ఆవకాయ వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆవకాయ మటన్ రెడీ ఆవకాయ మటన్ చూడడానికి అయితే చాలా ఎమ్మిగా ఉంది ఇప్పుడు అన్నం ఉంటే రావు గారు అంతే మీరు గుడ్ మీరు గుర్తు చేశారు అని నేను కుకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు మాట్లాడుతున్నాను అనమాట నా వల్ల కాలేపోతున్నాను అనమాట నోట్ల నుంచి నీరు వచ్చేస్తుంది నేను మీరు అంటున్నాను మీరు ఇంకా మాట్లాడుతున్నారు మరి ఏం చెయ్యాలి ఓకే పచ్చడి డౌట్ లేదు దాంట్లో మటన్ వేసాం ఆ ఘాటు వాసన ఉప్పు కారం అస్సలు ఆ తెలుగు రుచి అనిపించారు ఆవకాయ పచ్చడి అనేది మటన్ క్వాంటిటీ కంటే కొంచెం తక్కువే వేశారు కానీ కంప్లీట్గా మనం ఆవకాయ పచ్చడి తింటే ఎలా ఉంటుంది ఆ ఫీలే ఉంది సో అందులో మటన్తో తింటున్నాము సో మేబీ మటన్ పిక్కిల్ కూడా సో మనం అలా కూడా అనుకోవచ్చేమో మటన్ పిక్కిల్ అనుకోవచ్చు సో కర్రీ అనుకోవచ్చు అన్నంతో తింటే మాత్రం ఖచ్చితంగా రోటీస్ అది కాదు అన్నమే వేడి వేడి అన్నంలోని ఆకే పచ్చడి వేసుకొని తింటే ఎలా ఉంటుంది సేమ్ సో మటన్ తోటి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా మీకు నచ్చుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రావు థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క మనం పాలు కాసుకోవడానికి వంటలు చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా కాపర్ బాటం ఉన్న గిన్నెలు మూకుళ్ళు వాడుతూ ఉంటాం మరి ఈ కాపర్ బాటంకి మరకలు పట్టేశాయంటే మాత్రం తొందరగా వదలవు 
ఇలాంటప్పుడు చింతపండు రసంలో టూత్ బ్రష్ ని ముంచి ఆ బ్రష్ తో గనక ఈ మరకల మీద రుద్దినట్లయితే మరకలన్నీ శుభ్రంగా పోయి అవి తలతల మెరుస్తాయి ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలని చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ గ్రీన్ మసాలా ఫిష్ సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ లో మనకి క్లోజ్ టు వన్ సెవెంటీ టు టూ హండ్రెడ్ క్యాలరీస్ లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఫిష్ లో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అంటే ఎనీథింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి ఫిష్ నుంచి లభిస్తాయి అంటే దట్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ మనం టైప్ ఆఫ్ ఫిష్ లో కూడా చాలా వరకు వేరీ అవుతుంది ప్రోటీన్స్ ఏ కాకుండా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ లో ఎస్పెషలీ సెలీనియం కాల్షియం వైటమిన్ డి అండ్ అయన్ కంటెంట్ ఇలాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తున్నవి మన బాడీ రెగ్యులేషన్లో చాలా వరకు మనకి ఫిష్లో లభిస్తుంది సో ఫిష్ రెగ్యులర్గా తీసుకోవడం కార్డియాక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ అదే కాకుండా డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ థింగ్ సో ఇట్స్ అ హై ఇన్ ప్రోటీన్ కంటెంట్ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ చింతకాయ చికెన్ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి హై ఇన్ క్యాలరీస్ ఎందుకంటే హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ లో మనకి క్లోజ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ క్యాలరీస్ లభిస్తుందండి అండ్ ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ట్వంటీ సెవెన్ టు థర్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ ప్రకారంగా ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అండ్ ఫ్యాట్ కంటెంట్ చాలా వరకు టైప్ ఆఫ్ చికెన్ లో వేరీ అవుతుంటుంది అదే కాకుండా మైక్రో న్యూట్రియన్స్ లో కాల్షియం అయన్ అండ్ వైటమిన్ కే కంటెంట్ వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ కూడా మనకి గుడ్ అమౌంట్స్ లో చికెన్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో ఉన్న రెసిపీ అండి చింతకాయ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక చింతకాయలో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ మైక్రో న్యూట్రియన్స్ స్పెషలీ వైటమిన్ బి టూ పెరడాక్సిన్ మెగ్నీషియం మ్యాంగనీస్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేసే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మనకి చింతకాయల్లో ఉంటాయి అదే కాకుండా ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ హై ఇన్ ఫైబర్ కంటెంట్ సో డైజెషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా చింతకాయ చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ సో ద కాంబినేషన్ ఏదైతే మనం వాడామో అది చాలా డిఫరెంట్ అండ్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ అండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ సో ఇట్స్ అ ప్రోటీన్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ ఎందుకంటే మనం పొటాటోస్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో పొటాటోస్ కంప్లీట్గా కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ అండ్ ఎగ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది గ్రామ్స్ ప్రకారంగా చూస్తే ఒకవేళ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఎగ్లో క్లోజ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్యాలరీస్ అండ్ ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ టెన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లోజ్ టు థర్టీన్ టు ఫోర్టీన్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తుంది అండ్ ఎస్పెషలీ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మైక్రో న్యూట్రియంట్ అంటే బయోటిన్ అనే మైక్రో న్యూట్రియంట్ మనకి గుడ్ అమౌంట్స్లో ఎగ్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ ద కాంబినేషన్ ఏదైతే మనం వాడుతున్నాం అంటే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది కనుక ఇట్స్ అ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అండి ఎస్పెషలీ వింటర్ సీజన్లో టు కీప్ ద బాడీ వామ్ సో ఇట్స్ అ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్ రెసిపీ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ ఆవకాయ మటన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మటన్ లో మనకి క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్లోజ్ టు త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ క్యాలరీస్ లభిస్తుంది ఓవరాల్ గా ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా మటన్ లో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ ఎస్పెషలీ ఎనిథింగ్ బిట్వీన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి మటన్ లో లభిస్తాయి ఫ్యాట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ హై ఇన్ ఫ్యాట్ సో క్యాలరీస్ ఈ రెసిపీలో హైగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మన ఆవు నూనె యాడ్ చేస్తున్నాము అదే కాకుండా ఆవకాయ కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆవకాయ నుంచి కూడా చాలా వరకు ఆయిల్ కంటెంట్ యాడ్ అవుతుంది కనుక ఓవరాల్గా ప్రోటీన్స్ ఏ కాకుండా ఈ రెసిపీలో క్యాలరీస్ కూడా చాలా వరకు హైగా ఉంటాయి ఆవకాయ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక ఆవకాయ వల్ల చాలా వరకు కార్డియాక్ పేషెంట్స్కి అలాగే హైపర్ టెన్సివ్ అంటే హైపర్ టెన్షన్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళకి అంతవరకు హెల్ప్ఫుల్ కాదండి సో మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఆవకాయ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ సో రావు గారు మీరు చేసిన ఆవకాయ మటన్ అండ్ పొటాటో ఎగ్ ఆమ్లెట్ ఓకే సో అది కానివ్వండి మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు వంటలు కూడా చాలా బాగున్నాయి డెఫినెట్ గా మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్